ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சக்தி சமையல் சக்தி சமையலோட சப்ஸ்கிரைபர் இனியாஸ்டி என்பவங்க தயிர் முறுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக என்னுடைய ஃப்ரெண்டோட மாமியார்கிட்ட இந்த தயிர் முறுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த வீடியோவை நான் பதிவு பண்ணினேன் செட்டிநாட்டில் தான் இந்த முறுக்கு செய்வாங்க இந்த முறுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல மறுமறுப்பாகவும் புளிப்பும் காரமும் கலந்த சுவையோட அட்டகாசமாக இருந்துச்சு இப்போ அந்த வீடியோவை உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் வாங்க இந்த தயிர் முறுக்கு எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த தயிர் முறுக்கு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருளாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் பச்சரிசி மாவு உளுந்து மாவு உப்பு வெண்ணெய் பெருங்காய பவுடர் தயிர் வெள்ளை எள்ளு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மிக்சி ஜாரில் காரத்துக்காக நான் பச்சை மிளகாய் அஞ்சு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பச்சை மிளகாயோட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நைஸாக அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இதில் அரை கப்பு தண்ணி சேர்த்து இதை நீக்க கரைச்சிக்கிறேன் இந்த கரைச்ச பச்சை மிளகாய் தண்ணியை வடிகட்டி கொண்டு வடிகட்டிக்கிறேன் இந்த பச்சை மிளகாய் தண்ணியும் தனியாக இருக்கட்டும் இந்த பாத்திரத்தில் பச்சரிசி மாவு ரெண்டு கப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உளுந்து மாவு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் இந்த உளுந்து மாவு செய்முறை வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கணும்னா மேலே உள்ள ஐக்கானை கிளிக் செய்து பாருங்கள் அல்லது கீழே உள்ள டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் கிளிக் செய்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இது கூட வெண்ணெய் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் இப்போ வெண்ணெய் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால நான் நேரடியாக சேர்த்துருக்கேன் இந்த வெண்ணெய் வந்து கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா லேசாக உருக்கிட்டு அப்புறமா சேர்த்துங்க இப்போ இந்த வெண்ணையும் மாவையும் நல்லா கலந்துட்டேன் இப்போ இந்த மாவில் இந்த முறுக்குக்கு தேவையான உப்பை தூள் உப்பாக சேர்த்துக்கிறேன் எள்ளு ஒரு டீஸ்பூனும் பெருங்காய பவுடர் அரை டீஸ்பூனும் சேர்க்குறேன் இப்போ இதை எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுறேன் இந்த மாவோட நல்லா புளிச்சு தயிர அரை கப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே வடிகட்டி வச்சோம் பார்த்திங்களா பச்சை மிளகாய் தண்ணி அந்த தண்ணியை இந்த மாவோட சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எடுக்கிற தயிரோட புளிப்பு எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் பச்சை மிளகாய் காரத்தை நீங்கள் சேர்த்துங்க அதாவது புளிப்பு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா காரத்தை அதிகமாக சேர்த்துங்க இந்த மாவு பசியத்துக்கு தேவையான தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த மாவை கெட்டியான பதத்தில் பசிஞ்சுக்கிறேன் இந்த மாவு வந்து நான் கையில் ஒட்டாத பதத்தில் பசிஞ்சிருக்கேன் இந்த மாவு வந்து நான் முறுக்கு உரலில் போடுற மாரி உருட்டி போட்டுக்கிறேன் இந்த முறுக்கு பெய்யறதுக்காக ஸ்டார் அச்சியில் ஒரு கண்ணு உள்ள அச்சு எடுத்திருக்கேன் முறுக்கு உரலுக்குள்ளே எண்ணெயை தெரிவிக்கிறேன் இந்த முறுக்கை வந்து ரெண்டு முறையில் நம்ம பிழிஞ்சிட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கலாம் இதெல்லாம் மாவை நிரப்பிக்கிறேன் இன்னும் வந்து இந்தமாரி சார்னி எடுத்துங்க சார்னியோட பின்பக்கம் சின்ன முறுக்காகவோ பெரிய முறுக்காகவோ உங்களோட விருப்பத்தை தகுந்தாப்பில் பிழிஞ்சிங்க பிழிஞ்சிட்டு நேரடியாக எண்ணெயில் போட்டு முறுக்க பொறிச்சு எடுத்துங்க ரெண்டாவது மெத்தட் என்னென்னா இந்தமாரி நல்லா காட்டன் துணியை போட்டுக்கிட்டு இந்த துணியில் சின்ன சின்ன முறுக்கா பிழிஞ்சிக்கலாம் இந்த முறுக்கை வந்து தேன் குழல் அச்சில் செய்வாங்க நான் இன்றைக்கி வித்தியாசமாக ஸ்டார் அச்சில் செஞ்சுருக்கேன் துணியில் புழிஞ்சிருந்தீங்கன்னா இதேமாரி எடுத்துட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் முறுக்கு பொறிக்கிறதுக்காக கடாயில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்திருக்கு முறுக்கு எண்ணெயில் போடுறதுக்கு முன்னாடி எண்ணெயோட சூட்டை செக் பண்ணிங்க இதில் ஒரு துளி மாவு போட்டோம்னா மாவு உடனே மேலே வரணும் அதுமாரி எண்ணெயோட சூடு இருக்கணும் நான் ஏற்கனவே பிழிஞ்சு வச்சோம் பார்த்திங்களா முறுக்கு அந்த முறுக்கு இப்போ எண்ணெயில் போட்டுக்கிறேன் இந்த முறுக்கு பொறிக்கும் போது அடுப்பு வந்து மிதமான சூட்டில் இருக்கட்டும் இதை ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா பரட்டி விட்டு இதை ரெண்டு பக்கமும் பொன்னேரமாக ஆகிற வரைக்கும் பொறிச்சுக்கிறேன் இப்போ நம்ம போடும் போது ஒன்று ஒன்றா போட்டதுனால ஒவ்வொரு முறுக்கும் ஒவ்வொரு கலரில் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த முறுக்கு மட்டும் நல்லா செவந்து வந்திருக்கு இதை சுற்றி வர பபிள்ஸும் அடங்கியிருக்கு இப்போ இந்த முறுக்கை எடுத்துடுறேன் எடுத்த முறுக்கு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டிங்கன்னா முறுக்கில் உள்ள அதிகப்படியான எண்ணெயே டிஷ்யூ பேப்பர் உறிஞ்சிடும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் சர்வ் பண்ணுங்கள் இப்போ சூப்பரான நல்ல டேஸ்டான தயிர் முறுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இதேமாரி மீதி உள்ள மாவையும் முறுக்காக பிழிஞ்சிட்டு பொறிச்சு எடுத்துடுங்க நீங்கள் இந்த தயிர் முறுக்கு நல்லா ஆறுனதுக்கு பிறகு டப்பாவில் போட்டு வச்சிங்கன்னா பத்து நாள் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் இந்த தயிர் முறுக்கை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இந்த தயிர் முறுக்கை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் என்னுடைய வீடியோக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுமா சக்தி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஷேர் பண்